ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் வாழ்த்துறை சொல்லிட்ட தென் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக காத்திருக்கும் எதிர்கால இந்த இந்தியாவை வெளிநடத்த போன்றவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குரல் ஒத்துழைப்பதாக இல்லை ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாற்றம் சொல்ல நினைக்கிறேன் இங்கே நாலு வருடமும் மூணு வரு ஏதோ ஒரு ஒரு டிகிரி வாங்குறதுக்காக நாலு வருஷம் செலவழிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் முந்நூறு நாள் நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் மணி நேரங்களை செலவழிச்சிருக்கீங்க அதில் கிடைக்க போகிறது ஒரே ஒரு டிகிரி தான் அதை வச்சு யாரும் உங்களுக்கு வேலை தர யாரோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நேரம் பிரிலியன்ட்டாக தான் எனக்கு அமேசான்லாம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு வேலை கிடைச்சது இதில் கூகுளில் ஒரு முப்பது லட்சத்துக்கு வேலை கிடைச்சது சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பர்சன்ட்டாக தான் இருக்கும் மிச்சமில் தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதத்துக்கு நம்முடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருக்கிற இந்த சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகள் தான் இதில் ஏன் போட்டியிட தயங்குறோங்கிறது தெரியுதில்ல ஏன்னா பன்னெண்டாயிரம் மணி நேரம் செலவழித்து ஒரு டிகிரியை வாங்குகிறோம் அந்த டிகிரி வாங்கி தம்முடைய எதிர்காலத்தை மாற்றணும்னா ஒரு நல்ல வேலைக்கு போனால் தான் உங்களோட தலைமுறையே மாறும் நீங்கள் அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பெண்கள் வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறையே மாறுதுன்னு பாரதிதாசனே சொல்லுவார் அந்த மாதிரி உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மாற்றி நீங்கள் யாருங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்க போகிற இந்த தேர்வு எழுதும் போது நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு மூவாயிரம் மணி நேரம் செலவழிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் வச்சா கூட நிச்சயமாக படிக்கலாம் படிக்கிறங்கிறது ஏதோ புஸ்தகத்தை படித்தா போகணும்னு இருந்தால் நடக்காது தேர்வுக்கும் போட்டி தேர்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாற்பது மார்க் வாங்கினா இல்லை அறுபது மார்க் வாங்கினா போதும் இப்போ வந்து பட்டம் கிடைச்சிடும் ஆனால் வேலைங்கிறது நீங்கள் ஒலிம்பிக்கில் ஓடுற மாதிரி முதல்ல வரணும் இல்லை கொடுக்கப்பட்ட நூறு பேரா ஆயிரம் பேரா அதுக்குள்ளே வரணும் அதுக்கு வர்றதுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓடணும் நல்ல இப்போ பயிற்சி பண்ணணும் அடிக்கடி சொல்கிறது எனக்கு அடிக்கடி இவரை சொல்கிற மாதிரி தான் எடிஷன் சொன்னால் தான் சொன்னது உங்களோட வெற்றிக்கு காரணம்னு கேட்டால் சொன்னாராம் ஒர்க் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்டில் ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னாராம் சி முயற்சி தான் முயற்சி முயற்சி தோல்வியா மீண்டும் பயிற்சி மீண்டும் முயற்சி அவ்வளோதான் தொடர்ந்து ஓடுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒலிம்பிக்கில் சாதிக்க முடியும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு போல்ட் ஹவுஸை வந்து ஒம்பது செகண்டில் கலந்துட்டாருன்னா அதுக்காக ஒரு நாலு வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த நாலு வருஷத்தை நம்ம யாருமே பார்க்கறது இல்லை இந்த ஒம்பது செகண்டை தான் பார்க்குறோம் அந்த ஒம்பது செகண்டுக்காக அவர் ஓடுனது நாலு வருஷம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ நண்பர் அவர்கள் அருமையாக சொன்னாங்க நீங்கள் பாடம் இறுதி ஆண்டு படிக்கும் போதே அடுத்து நம்ம என்ன வேலைக்கு போகிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிடணும் அப்போ அப்போ வந்து சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுத எழுதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன அப்போ இப்போ முயற்சி பண்ண ஆரம்பிங்க நல்ல ஒரு ஒரு ஆங்கில பகுதி இது பத்திரிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சது நாங்கள் ஹிண்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எடிட்டோரியல் சென்டர் பேஜ் ஆர்டிகல் இல்லை கீழே வர லெட்டர் டு எடிட்டர் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் ஃபாராம் சொல்ல தெரியணும் எகேஸ் ஆஃப் பேச தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்கு அதை பற்றி கேட்டால் ஃபாராவும் சொல்லணும் எகேஸ் ஆஃப் இன்னும் நிறைய ஆர்டிகல் வருது எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் டெத் சென்டர்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னா ஃபாராவும் சொல்லலாம் எகேஸ் ஆஃப் சொல்லலாம் அதுக்கும் கருத்துக்கள் இருக்குது இதுக்கும் கருத்து ரெண்டையும் படிக்கிறதுக்கு ஒரே வாய்ப்பு எப்படின்னா இந்த லெட்டஸ்ட் வெடிட்டரில் பார்த்தா டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கும் நல்ல நல்ல வார்த்தைகள் கிடச்சிச்சுன்னா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதி வச்சுங்க அடிக்கடி நீங்கள் நம்ம நம்ம படிப்போம் ஒரு வாரம் கழித்து நான் நினச்சி நினச்சி பார்த்தா மறந்து போகும் ஏதோ ஒரு சின்ன டைரி இந்த வார்த்தையை மாற்றம் எழுதி வச்சாலும் போதும் திருப்பி படிக்கும் டக்குற அந்த அந்த அது அந்த அந்த சப்ஜெக்டை ஞாபகத்து வரும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நிறைய இருக்கு நம்ம ஜவரு மாதிரி ஜவரு மாதிரி அருமையான ட்ரைனர்ஸ் அவர் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக இருந்து பிரமாதமாக இது பண்ணிட்டார் ஸோ அவர்கிட்ட நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்து படிக்கணும் நிறைய இது வரணும் ஆனால் ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் டாமினேட் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் நிச்சயமாக நம்முடைய மாணவர்கள் ஒன்று அந்த அளவுக்கு இது திறமைசாலிகள் அல்லங்கிறத நான் ஒத்துக்கலை ஏன்னா அதை எழுதுகிற விட ஐடிக்கு போகலாமே நிம்மதியாக இருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு தான் பல பேர் ஆட்கொள்ளுதோன்னு கூட நினைக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலே அந்த டைப் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியை இருந்துட்டு போதும்பா இது இதை விட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம எதா நாட்டுக்கு செய்ய இதை செய்யணும்னு
கவன சிதற இல்லாம படிங்க கவன சிதற இருக்கிறது கவன சிதற இருக்கிறது நான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னது சினிமா பார்க்க வேண்டாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சினிமாவும் பாருங்க படிங்க நல்ல நல்ல பாட்டுகள் இருக்கு புயல் மயில் புயல் மையம் கொண்டால் மண்ணில் மலை கொண்டு அருமையாக போடுறா எந்த தீமைக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன பாட்டுகள்லாம் நமக்கு உண்டான சார்ந்து நல்ல அருமையான இது உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்முடைய கிட்டிக்காக இருக்கணும் நிச்சயமாக உங்களோட வெற்றி உங்களுக்கு தான் சொல்லுவோம் முயற்சி வரணும் முயற்சி 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 அதை தவிர ஒரு குறிப்பு வழி எதுவுமே கிடையாது இதுதான் ஒரே வழி அந்த வழியை பற்றி வெற்றியோடைய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி வாய்ப்பளித்த ஆனந்தவர்களிடம் பிரசுவார்க்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி நன்றி விரைவில் நன்றி வணக்கம் எங்களது அழைப்பை ஏற்று வாழ்த்து உங்களுக்கு ஆலோசனைகளையும் அறிவுரையும் வாழ்த்தும் வழங்கிய ராமநாதன் ஐயஸ் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்து திரு பூமிநாதன் அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காலையில் ஆல்மோஸ்ட் எட்டு மணிக்கு பல பேர் வந்து கீழே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க எட்டு மணிலிருந்து கிட்டத்தட்ட டைம் வந்து பன்னெண்டே முக்கா ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறையில் அதுவும் சார் சொன்ன மாதிரி கவன சிதறல்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறையில் ஒரு சேனலில் ஒரு ஐந்து நிமிடத்துக்கு மேல பாக்குறதே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறையில ஒவ்வொரு மினிட்டுக்கு ஒரு முறை மொபைல் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறையில ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னாவே நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்டு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறையில காலையில எட்டு மணிக்கு வந்து ஒரு மணி வரைக்கும் பொறுமையா அமைதியா என்னால் சாதிக்க முடியும்னு இவ்வளோ நேரம் காத்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நினைந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு போட்டி தேர்வில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா முதல் குவாலிட்டி என்னன்னா பொறுமை நாலேஜ் ரெண்டாவது விஷயம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் உங்களுக்கு வந்து மிச்சம் எல்லா விஷயங்களுமே கோச்சிங் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆட்டிடியூட் பிஹேவியர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி முதல் குவாலிட்டி நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தது ஜெயிச்ச எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே இருந்த ஒரு அருமையான ஒற்றுமை என்னன்னா பொறுமை பொறுமைக்கு கிடைக்கிற வெற்றி தான் இந்த போட்டி தேர்வுல கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி பல மாணவர்கள் இந்த தேர்வு இந்த தேர்வுல வந்து ஜெயிச்சவங்க முதல் அட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஜெயிச்ச மாணவர்கள்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேர் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா முதல் முயற்சியில பாஸ் பண்ணவங்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து பேர் இருப்பாங்க இரண்டாவது முயற்சியில் பாஸ் பண்ணவங்க ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க மூன்றாவது முயற்சியில் பாஸ் பண்ணவங்க ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்திருக்காங்க மேபி நாலாவது அட்டம்ட்டு அஞ்சாவது அட்டம்ட்டு ஆறாவது அட்டம்ட்டு ஏன் ஏழாவது அட்டம்ட்டில் கூட தொடர்ந்து போராடி 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 பொறுமையாக இருந்து 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 தொடர் முயற்சிகள் மூலமாக ஜெயித்த மாணவர்களுடைய பர்சன்டேஜ் தான் அதிகபட்சம் என்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாண்டு கால அந்த அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ஆறு என்னுடைய யூஜி டிகிரி முடிச்சுட்டு வரேன் நைன்டி சிக்ஸில் என்னோடய ஃபஸ்ட் அட்டம் ஃபார் த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இத்தனை வருஷத்துடைய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயினராக பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரக்டராக பார்த்துருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இரநூறு பேர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணதை கண் கூட கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் அவங்கிட்டருந்து கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் ஐ கோண்டு ஷேர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் My dear friends, in the examination, pass 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 What is civil services? அவங்களுடைய
அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தலைமுறையே மாறும் அப்படின்றது ஒரு அருமையாக சொன்னாங்க என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஃபார் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் ஜென்ரேஷன் இன் மை ஃபேமிலி இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் இவங்க முன்னேறி நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அவர் சார் சொன்னது மாதிரி தான் அந்த விஷயம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இளையன் போய் ஏஎஸ் அவர்கள் பேசியது நீ இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல பாஸ் பண்ணினா உன்னோட தலைமுறை மாறும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் இன்னைக்கு மதுரை மாவட்டத்தில இருந்து அலங்கானூர்ன்ற ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து சென்னைக்கு வர வச்சு இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேச வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் தலைமுறையில வந்து நம்ம வந்து கிராஜுவேட்ஸ் ஆகுறதோ இல்ல முதல் தலைமுறையில வந்து அரசு வேலைக்கு வர்றதோ இல்ல முதல் தலைமுறையில வந்து ஐஏஎஸ் ஆகுறதோ இல்ல முதல் தலைமுறையில வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுறதோ இல்ல முதல் தலைமுறையில் வந்து ஜனாதிபதி ஆகுறதோ ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே அந்த திறமை இருக்கு அப்படின்றத எல்லா கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் கூடையும் டிராவல் பண்ண இந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஐ எம் கோயிண்ட் டு ஷேர் வித் யூ இங்க இந்த தேர்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் பாத்திருக்கேன் முழுக்க முழுக்க அரசு பள்ளியிலே படிச்சு தமிழ் மீடியமே படிச்சு தமிழ் வழியிலே ஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பாஸ் பண்ண மலையண்டன் ஏஎஸ் ஓட வீடியோஸ் நீங்க பாத்தீங்க முழுக்க முழுக்க கண் பார்வையே இல்லாத ஒரு பெண் நூறு சதவீதம் கண் தெரியாம ஒரு பெண் செல்ஃப் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் உலகத்திலேயே கடினமான தேர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற அந்த ஸ்டோரியும் நீங்க வந்து பெனோசன் ஐஎஸ்எஸ் நீங்க பாத்துங்க தன்னுடைய இருபத்தி ஒரு வயசுல எல்லாருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைய பேர் வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல வாழ்க்கையை தொலைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப இருபத்தி ஒரு வயசுல ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்ச ஒரு மாணவருக்கு கூகுள்ல வேலை கிடைச்சு கூட அந்த வேலை வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஒரு வயசுல தன்னுடைய முதல் அட்டம்ப்ட்ல கிராமப்புறத்துல இருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ண மிஸ்டர் பிரதாப் ஐஏஎஸ்ஓட வீடியோஸ் பாத்தீங்க இப்ப தற்போது இருபத்தி மூணு வயசு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அந்த ஏஜ்ல ஒரு சப் கலெக்டர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பையன் ஜஸ்ட் டுவெண்டி த்ரீ இயர்ஸ் just 23 years just imagine just 23 years he is the youngest ias officer in tamil nadu youngest ias officer youngest sub collector in tamil nadu fine adhe pola pathinga inda aandu 2019 la vandha results la pathinga appdi ketinga engineering mudicha adhe kaiyoda fourth year appo da results varudhu results vandadhukku munnadiye vandha preliminary examination eludhanu endra ethra per theriyum theriyadhu may maasam prelims exam appo da degree mudichu vella varanga prelims exam attempt kuduthaachu அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அடுத்த ஒரு மூணு மாசத்துல அப்பதான் இன்ஜினியரிங் ரிசல்ட்ஸே கையில வருது மெயின்ஸும் பாஸ் பண்ணியாச்சு மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணி ஃபைனல் என்ட்ரி ரிசல்ட்ஸ் போட்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிளேஸ்மெண்ட்ல செலக்ட் ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் லெட்டர் கையில வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க கையில ஆஃபர் லெட்டர் வந்துச்சு என்னவா வந்துச்சு பொன்மணி கையில ஐபிஎஸ் அப்படின்றது அவங்க கைக்கு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஓகே மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக கிடைக்கும் அதுவும் அரசு வேலைன்றது ரொம்ப எளிமையாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் சார் சொன்னாங்க சிவில் சர்வெண்ட்ஸாக லைஃபை துவங்கி எத்தனை பேர் கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸாக மாறிடுவாங்கன்னு நம்மளுடைய ப்ரோச்சர்ஸ் காமிங்களேன் அந்த ப்ரோச்சர்ஸ் காமிங்க அப்படியே எல்லோரும் காமிங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரண்ட் பேஜ் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ப்ரோச்சர்ஸோடைய மெயின் என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸும் பாருங்க ஒரு காலத்துல சிவில் சர்வெண்டா இருந்தவங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓபனிங் கவர் பேஜே என்னன்னு பாருங்க ஆஹ் அந்த கவர் பேஜ்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க கிரண்பேடியில இருந்து ஆரம்பிச்சு சத்யேந்திரநாத் தாகூர்ல இருந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ்ல இருந்து அத்தனை பேருமே ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஒரு காலத்துல நீங்க வந்து ஒரு சாதாரண இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நினைக்கிறது நாளைக்கு உங்களை ஜனாதிபதியா ஆக்கும் நாளைக்கு வந்து உங்களை வந்து ஒரு கவர்னரா மாத்தோம் நாளைக்கு உங்களை ஒரு சிஎம் ஆ மாத்தோம் நாளைக்கு வந்து உங்களை பெரிய சென்ட்ரல் மினிஸ்டரா மாத்தோம் இப்ப கிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிங் மேக்கர் அகாடமில ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியா டுமாரோ கிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாசமும் சிவில் சர்வீஸ் ஃபீல்டில் இருந்து வந்து சிவில் சர்வீஸ்லேயே ஒரு உச்சத்தை தொட்டு அதுக்கப்புறம் லைஃப்லேயே ஒரு உச்சத்தை தொட்டு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் கூட்டிட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பேச வைக்கிறது போன மாசம் வந்து நம்மளுடைய முன்னாள் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் யஸ்வந்த் சின்ஹா அவர்கள் வந்து நம்மளுடைய அகாடமிக்கு வந்திருந்தாங்க யஸ்வந்த் சின்ஹா சார் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ்
எங்க கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னா ராஜ் நிவாஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறோம் ராஜ் நிவாஸ் எங்க இருக்கு நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஆஃபீஸ் பேர் தான் ராஜ்நிவாஸ் அங்க ராஜ்நிவாஸ்ல கவர்னரோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கிரண்பேடி மேடம் கிரண்பேடி மேடம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தன்னோட கேரியர் துவங்கி இன்னைக்கு வந்து ஒரு கவர்னரா இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பெண்மணி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விமனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோல் மாடல் சோ சீசன் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் குளோரி ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை ஏன் அந்த வார்த்தை நான் சொல்றேன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ்லயே ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று விட்டுருப்பேன் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொருமேர் <laughs> 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 I don't, I, I, I don't know even how to read the English. If you say that, you can see today they have achieved in the civil service examination with a decent rank. With a decent rank. That's why I told you that TNP's group is a mock interview. Yes sir, Ramanathan sir, of course, we have a Kingmaker's IAS Academy, a pillar of the Javagar IAS, sir. We have a group of people who have interviewed. Sir, we have a group of people who have interviewed. Group one, group one, group two interview title. If you have a group of students who have interacted, you can see the positive energy. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதாவது அவங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஒவ்வொருத்தங்க கையிலையும் குரூப் ஒன்னுக்கு இன்டர்வியூ வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தங்க கையிலையும் நாலு வேலை கையில் இருக்கு அஞ்சு வேலை கையில் இருக்கு கவினா டிஎஸ்பி இப்போ இப்போ அவங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்றைக்கு அவங்க வந்து குரூப் ஒன் இன்டர்வியூக்கு இந்த மாதிரி போகிறாங்க டிஎஸ்பி கிடைச்சி கூட அந்த பொண்ணுக்கு திருப்தி இல்லை காரணம் அந்த பொண்ணுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து யூபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல டைரக்டா வந்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணும் அதுக்கு இடையில பார்க்கிங் பிளேஸ் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கிங் பிளேஸா நான் எல்லா எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறேன் எனக்கு குரூப் போர்ல அசிஸ்டன்ட் கிடைச்சது ரெண்டாவது குரூப் டூல எனக்கு சர்வீஸ் கிடைச்சது அடுத்தபடியா டிஎஸ்பி கிடைச்சது அடுத்தபடியா இந்த முறை குரூப் ஒன் எழுதிருக்கேன் பை காட் கிரேஸ் நல்ல சர்வீஸ் கிடைக்கும் டெப்டி கலெக்டர் கிடைக்கும் நம்புறேன் அது கிடைச்சா கூட என்னோட எய்ம் அடுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நடக்கக்கூடிய யூபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி டைரக்டா வந்து ஐஏஎஸ் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வழியில எழுதி ஒரு ரிசர்வ் கேட்டகரி சேர்ந்த ஒரு பெண் ஐஏஎஸ் ஆனாங்க அப்படின்ற பேர் வரணும்ன்ற லட்சியம் அவங்க மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு மாணவியும் ஒவ்வொரு மாணவருமே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மாக் இன்டர்வியூ டைத்துல ஒவ்வொருத்தங்க கையிலுமே ஒன்னு அல்லது ரெண்டு ஜாப் கையில வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் இப்பதான் வெளியில வந்துச்சு குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன்ல சர்வீஸ் வாங்கின அத்தனை பேருமே குரூப் ஒன் இன்டர்வியூக்கு மாக் இன்டர்வியூ வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி யூபிஎஸ் இன்டர்வியூக்கு போன முறை நாங்கள் பார்த்தவங்க எல்லாம் மறுபடியும் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் இன்டர்வியூலையும் நிறைய பேர் இருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ கோட் செவன் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இருபத்தஞ்சு முறை ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் ஏழு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கியிருக்கேன் எல்லா நிகழ்ச்சியும் சொல்லுவேன் ஏன் அதை நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீ ஃபெயில் ஆகிற அப்படின்றது ஃபெயில் கிடையாது இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணவங்க அத்தனை பேருமே எல்லாரும் கையில நாலு ஜாப் வச்சிருக்காங்க ஏழு ஜாப் வச்சிருந்தேன் மூணு ஜாப் வச்சிருக்காங்க நீங்க டிஎஸ்பி வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் பல தேர்வுகள் எழுதி தோத்தவங்க தான் இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்காங்க தோத்தவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வந்தீங்க இல்லையா முதல் விஷயம் பொறுமை அந்த பொறுமை உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நீங்க இன்னைக்கு ரியலைஸ் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா அந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஃபீல்டில் சார் சொன்னது நிறைய பேர் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்ட்டு அருமை ஒரு திருக்குறளை சொல்லி சார் சொன்னார் நம்மளுடைய சங்கர சரவணன் சார் பல பேர் இந்த நிக போட்டி தேர்வு தூக்குறது காரணமே இன் பிட்வீன் தேர் ஸ்டாப்பிங் தேர் ப்ரிப்பரேஷன் தேர் டிவீட்டிங் தேர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தட் இஸ் அ ரீசன் அப்படின்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது தேவையான முதல் குவாலிட்டி என்னன்னா ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் நாட் ஃபெயிலியர்ஸ் சின்ன வயசுல நம்ம சொல்லி சொல்லி வளர்த்துட்டு இருக்காங்க வெற்றிக்கு வந்து அடிப்படை வந்து தோல்வி தான் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதை ஏதோ சும்மா சாதாரணம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு போட்டி தேர்வுலையும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லையா உன்னை பெரிய லெவலில் செதுக்கி உன்னை வந்து மேலே கொண்டு வந்துடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் வில் ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த் 
இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்கள் வந்து இங்கே வந்து ஆன்சர் சூப்பராக சொன்னாங்க சபரிநாதன் இருக்காரு அங்கே வந்து ஜெய் ஜெய் ஜெயக்குமார் ஒரு சொன்ன விஜயகுமாரா ஜெயக்குமார் இருக்காரு இன்னொரு மாணவர் வந்து கோபின்னு ஒருத்தர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் செட் பண்ணக்கூடிய இன்னைக்கு மாக் இந்த டெஸ்ட்டில் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்டில் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து ஒரு டெஸ்ட் அதில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒருத்தர் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எடுத்த ஒரு மாணவர் இந்த குரூப்பில் உட்காந்துருக்காரு ஆனால் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் அப்படின்றது உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எடுத்த மாணவர் அவர் யூபிஎஸ்சிக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டார் டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணியிருப்பார் அவர் அவருடைய பொட்டன்ஷியலை வந்து அவர் விட்டுக்கிட்டு இருக்காருன்றது 